বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ তোমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলের যে অংশটা রয়েছে ভূমিরূপ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এবং তার বহির্জাত প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপের প্রথম অংশ অর্থাৎ বহির্জাত প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ সমূহ যে পাঠটা রয়েছে ওই পাঠের সমস্ত অংশটা শুধুমাত্র বুঝিয়ে দেবো প্রত্যেকটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাটা তোমরা শিখে নাও বুঝে নাও যে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষা আসলে কিন্তু করতে পারবে ভিডিওটি কিন্তু তোমাদের সম্পূর্ণ দেখতে হবে এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি বুঝে দেখতে হবে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যেটা জানবো তোমরা যারা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ছো তাদের প্রথম অধ্যায় থেকে অর্থাৎ ভূমিরূপ সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে যেটা রয়েছে বহির্জাত প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ সমূহ তো প্রথমেই আমি তোমাদের একটা কথা বলে রাখি আজকের আলোচনা কিন্তু সম্পূর্ণ ক্লাস ভিত্তিক আলোচনা অর্থাৎ আজকের এই আলোচনার মধ্যে আমরা এই চ্যাপ্টারে যত কিছু আছে সমস্ত কিছু একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কারভাবে বুঝে নেব হ্যাঁ তবে একটা জিনিস আমরা যদি এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে পারি তাহলে কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে যে কোনো প্রশ্ন উত্তর আমরা কিন্তু পাব তোমরা জানো যে এর আগে আমি তোমাদের এম সি কিউ এস একটা নোটস বাংস আমি যথারীতি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি যারা দেখো তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখে নেবে সেখান থেকে প্রত্যেক চ্যাপ্টারের শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাবে আজকের ক্লাস শুধুমাত্র বুঝবো আমরা যে জিনিসটা কি ব্যাপারটা কি তো আলোচনা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যায় মূল যে বিষয় রয়েছে সেই আমাদের মূল বিষয় তো প্রথমেই দেখো আমাদের চ্যাপ্টারের নাম দেখে আমাদের যে বিষয়গুলো পড়তে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং বিষয়টি বুঝবো তো প্রথমে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভূমিরূপ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া বহির্জাত প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ তাহলে ভূমিরূপ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া আগে আমাদের জানার দরকার ভূমিরূপটা কি আমরা একদম সহজ কথা যদি বলতে চাই তাহলে কি দেখবো আমরা যদি পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে দেখি তাহলে কি দেখবো কোথাও পাহাড় রয়েছে কোথাও মালভূমি কোথাও সমভূমি কোথাও বা সমুদ্রতল এই যে যে টোটাল সারফেসটা আমি তোমাদের বোঝালাম অর্থাৎ কোথাও রয়েছে পাহাড় কোথাও পর্বত কোথাও মালভূমি কোথাও সমভূমি এই যে প্রত্যেকটা বিষয় এই প্রত্যেকটা বিষয়টা তৈরি হয়েছে এটা তো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে ছিল না প্রথম পর্যায়ে পৃথিবী সৃষ্টির সময় ছিল একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তো সেটা বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের এই যে পরিস্থিতি বা এই যে জিনিসটা এসছে সেটা তো এই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে প্রধানত দুটো কাজ কাজ করে দুটো শক্তি কাজ করেছে কি শক্তি কাজ করেছে তাহলে আমাদের পৃথিবী ছিল আগে কেমন এরকম আর আমরা বাস করি কোথায় পৃথিবীর ওপর পৃষ্ঠে অর্থাৎ কোথাও পাহাড় কোথাও মালভূমি কোথাও সমভূমি এরকমভাবে আমাদের অ্যাকচুয়াল পৃথিবী কিন্তু এরকমভাবে ধরো তৈরি হয়েছে তাহলে আমাদের ছিল গোল তৈরি হয়েছে এরকম এই যে যে জিনিসগুলো রয়েছে এব্রো কেব্রো টাইপস এই যে এব্রো কেব্রো টাইপসের জায়গাগুলো এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের ভূমিরূপ বোঝা গেল তাহলে কি বললাম তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে তৈরি হয়েছে তো এই জিনিসটা তৈরির জন্য দুটো কারণকে দায়ী করা হচ্ছে কি কারণ না একটা হচ্ছে অভ্যন্তরের কারণ আর একটা হচ্ছে বাইরের কারণ যেটা অভ্যন্তরের কারণ সেটাকে বলা হচ্ছে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া কথাগুলো বুঝবে আর যেটা বাইরে থেকে তৈরি হয়েছে সেটা হলো বহির্জাত প্রক্রিয়া কি বললাম তাহলে দুটো প্রক্রিয়া আমরা জানলাম একটা হলো অন্তর্জাত যে ভেতর থেকে কাজ হয়েছে এবং আর একটা হলো বহির্জাত আমরা ক্লাস টেনে কিন্তু অন্তর্জাত প্রক্রিয়া পড়ে এসছি মানে যথারীতি ওই যে আলোড়নগুলো দেখবে আমরা গিরিজনী আলোড়ন পড়েছি মহিবাবুকে আলোড়ন পড়েছি এগুলো কিন্তু অন্তর্জাত প্রক্রিয়া কিন্তু আমাদের টুয়েলভের মূল যে বিষয় রয়েছে সেটা কিন্তু বহির্জাত প্রক্রিয়া তাহলে আমরা চলে যাই মূল যে আলোচনা অর্থাৎ আমাদের বহির্জাত প্রক্রিয়ায় এবার দেখো বহির্জাত শব্দের অর্থটা কি বহির আর জাত মানে বাইরে থেকে উৎপত্তি ঘটেছে তাহলে বাইরে থেকে কী কী উৎপত্তি ঘটেছে তাহলে আমরা সাধারণভাবে কী দেখি আমরা সাধারণভাবে যদি দেখি যে এই যে আমাদের আর্থ সারফেস ধরো পাহাড় পর্বত মালবের সময় আমি যে কথাটা তোমাদের বোঝালাম তো ওখানে গিয়ে কী দেখি নদী রয়েছে হিমবাহ রয়েছে সমুদ্র তরঙ্গ রয়েছে বিভিন্ন যে ক্রিয়াকলাপগুলো তাহলে নদী কী করছে ক্ষয় করে নতুন ভূমিরূপ সৃষ্টি করছে বা নদী সঞ্চয় করে নতুন ভূমিরূপ সৃষ্টি করছে হিমবাহ ক্ষয় করে নতুন ভূমিরূপ সৃষ্টি করছে সমুদ্র তরঙ্গ ক্ষয় করছে ওদিকে কাস্ট অঞ্চলে ক্ষয় হচ্ছে বা কাস্ট অঞ্চলে সঞ্চয় হচ্ছে তাহলে প্রত্যেকে কিন্তু ক্ষয় এবং সঞ্চয় প্রক্রিয়া ভূমিরূপ সৃষ্টির কিন্তু দুটো প্রক্রিয়া কী কী প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে ক্ষয় প্রক্রিয়া এবং আর একটা হচ্ছে সঞ্চয় প্রক্রিয়া তাহলে ক্ষয় এবং সঞ্চয় এই দুটোর যৌথ প্রক্রিয়ায় কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে কি নতুন ভূমিরূপ তাহলে এই ক্ষয় আর সঞ্চয় প্রক্রিয়া কার কার মধ্যে আছে আমি যে কথাগুলো বললাম কার কার মধ্যে আছে নদীর মধ্যে রয়েছে বায়ুর মধ্যে রয়েছে হিমবাহের মধ্যে রয়েছে সমুদ্র তরঙ্গের মধ্যে রয়েছে
নদী ক্ষয় কি মানে ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে কাজটা হবে তাহলে কি বৈজত প্রক্রিয়ার প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো কিন্তু মাথায় রাখবে এটা হলো ধীরগতি সম্পন্ন আর এই যে ধীরগতি সম্পন্ন প্রক্রিয়া হলো মনে করবে এই প্রক্রিয়ায় আমরা কিন্তু একটা কথা শিখে এসছি ওপরের দিকে যে ভূমিরূপের যদি উচ্চতা বাড়ে তাহলে কি হয় উচ্চতা যদি বৃদ্ধি পায় তখন তাকে বলা হয় অবরোহণ প্রক্রিয়া আর উচ্চতা যদি হ্রাস পায় বা কমে যায় তখন তাকে বলা হয় আরোহণ প্রক্রিয়া তাই তো উচ্চতা বাড়লে হচ্ছে সরি উচ্চতা বাড়লে হচ্ছে আরোহণ আর উচ্চতা কমলে হলো অবরোহণ মনে রাখবে তো উচ্চতা যদি বাড়ে তাহলে এই যে জিনিসটা তাহলে ক্ষয়ের ফলে কি হয় উচ্চতা কমে আর সঞ্চয়ের ফলে কি হয় উচ্চতা বাড়ে তাহলে ক্ষয়ের ফলে কমে সঞ্চয়ের ফলে বাড়ে মানে ক্ষয় হলো কোন প্রক্রিয়া অবরোহণ প্রক্রিয়া আর সঞ্চয় হলো কোন প্রক্রিয়া আরোহণ প্রক্রিয়া তাহলে এই যে বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রধান দুটি কি কি প্রক্রিয়া রয়েছে আরোহণ প্রক্রিয়া এবং অবরোহণ প্রক্রিয়া এটাও কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে বৈজাত প্রক্রিয়া আরও একটা বৈশিষ্ট্য পেলাম কি পেলাম যে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য কি পেলাম বৈজাত প্রক্রিয়া যেটা দীর্ঘতি সম্পন্ন দু নম্বর বৈশিষ্ট্য কি পেলাম যেটা অবরোহণ ও আরোহণ আরোহণ প্রক্রিয়া ঘটে আচ্ছা এবার যদি বলি তাহলে অবরোহণ আরোহণের মধ্যে ঘটনাটা কি ঘটে তো এটাও কিন্তু একটা সহজ কথা যে ভূমিরূপের অবরোহণ ও আরোহণের মাধ্যমে পর্যায়ন ঘটে এইবার তাহলে একটা নতুন শব্দ আমরা পেলাম কিন্তু পর্যায়ন তাহলে পর্যায়নটা কি আমি জিনিসটা বুঝে দিই তাহলে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে একটা সিম্পল একটা কথা বুঝবে তাহলে একটা উঁচু জায়গায় একটা পাহাড় রয়েছে আর নিচেই রয়েছে সমতল ভূমি তো এই জায়গাটা ক্ষয় হচ্ছে এই জায়গাটা সঞ্চয় হচ্ছে কারণ কি কারণ এই যে জায়গাটা যে জায়গাটা উঁচু রয়েছে সে সবসময় কি চাইছে যে এই সমানে গিয়ে মিশবে আর যে জায়গাটা নিচু রয়েছে সে কি ভাবছে যে এই যে জিনিসপত্রগুলো সেগুলো এসে জমা হয়ে এই উঁচু হবে যার জন্য কিন্তু কি হচ্ছে নিচের দিকে সঞ্চয় হচ্ছে আর ওপরের দিকে ক্ষয় হচ্ছে এই যে যে টোটাল প্রক্রিয়া তাহলে এ চাইছে ক্ষয় হয়ে সমান হতে এ চাইছে সম্পূর্ণ পদার্থগুলো নিয়ে জমা হয়ে আর উঁচু হয়ে দুজনে একটা সমান অবস্থায় থাকতে অর্থাৎ এই যে যে উঁচু নিচু ভূপৃষ্ঠ রয়েছে এই উঁচু নিচু ভূপৃষ্ঠকে একদম সমান একটা সারফেস গঠন করার চেষ্টায় আছে এই যে চেষ্টা এই চেষ্টাকেই বলা হচ্ছে পর্যায়ন তাহলে কি পর্যায়ন কাকে বলে সংজ্ঞা হিসেবে যদি আমরা বলি তাহলে কি বলবো যে প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের সঞ্চয় এবং ক্ষয়ের মাধ্যমে একটা স্বাভাবিক ক্রমে আসার চেষ্টা করে বা একটা ব্যালান্স অবস্থায় আসার চেষ্টা করে সেই যে প্রক্রিয়া সেই মিলিত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় পর্যায়ন হ্যাঁ তবে একটা কথা এখানে অবশ্যই মনে রাখবে যে ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে গিলবাট কি বললাম তোমার জি কে গিলবাট কিন্তু প্রথম এই পর্যায়ন বা গ্রেট শব্দ পর্যায়ন ইংরেজি শব্দ কি গ্রেট জি আর এ ডি গ্রেট শব্দটা কিন্তু প্রথম বলেছিল এই শব্দটা এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ডেভিস ম্যাকিন বিভিন্ন বিজ্ঞানীরাও বলেছেন সেটা আমাদের দরকার নেই মূল যে তথ্যটা সেটা জেনে রাখো আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে জি কে গিলবার্ট কিন্তু গ্রেট শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন এছাড়াও চেম্বার লিন সেলস রেবি এরাও কিন্তু বলেছিল তো যাই হোক তাহলে আমরা বৈজাত প্রক্রিয়ার কী কী বৈশিষ্ট্য পেলাম একটা হলো ধীরগতি সম্পন্ন অবরোহণ আরোহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে তারপরে এটা সময় সাপেক্ষ তারপরে কি এই যে নদী বা হিমবহ এসব জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে হয় এবং বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থাকে অর্থাৎ পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট স্থান বিশেষে এগুলো সক্রিয় সব জায়গায় কিন্তু থাকবে না মরু অঞ্চলে হবে পার্বত্য অঞ্চলে হবে এইসব জিনিসগুলো লক্ষ্য করা যাবে তাহলে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের মূলত যে আলোচনা সেটা হলো বহির্জাত প্রক্রিয়া তাহলে বৈজাত প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু আমরা আরও দুটো জিনিস শিখলাম কি কি একটা হলো অবরোহণ আর আরোহণ তাহলে এই জিনিসটা আমি আর একটু তথ্য নিয়ে বুঝিয়ে দিই অবরোহণ এবং আরোহণটা আচ্ছা অবরোহণে আমি কি বললাম একদম প্রথম যে কথাটা বললাম অবরোহণ হচ্ছে ভূমিরূপের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় আর আরোহণে কি বললাম যে ভূমিরূপের উচ্চতা হ্রাস পায় বা কমে যায় মনে করো একটা পাহাড় রয়েছে তাহলে এই পাহাড়ের ধর্ম কি ক্ষয় হওয়া তাহলে এ যখন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে যখন কমে গেল তখন যদি বলি এই পাহাড়ের তালে কি হলো এই পাহাড়ের তালে কিন্তু কি হলো ক্ষয় হয়ে গেল মানে অবরোহণ হলো এবার পাহাড়ের নিচের দিকে কি হচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু এই যে ক্ষয়জাত পদার্থগুলো সে এসে কিন্তু এখানে জমা হলো তাহলে এখানে কি হলো এখানে সঞ্চয় হলো তাহলে একদম বেসিক কথা তাহলে অবরোহণ কাকে বলে একদম সহজে তোমরা বলবে যে পদ্ধতির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উঁচু স্থানগুলি অবনত হয়ে যায় বা নিচু হয়ে যায় তাকে বলা হয় অবরোহণ প্রক্রিয়া যেমন কি পার্বত্য পার্বত্য ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি বা নদী ক্ষয় বায়ু ক্ষয় সমুদ্র ক্ষয় যত ক্ষয় আছে ক্ষয় মানেই তার উচ্চতা হ্রাস পাবে আর সঞ্চয় মানেই তার উচ্চতা বেড়ে যাবে তার সঞ্চয় মানেই আরোহণ তাহলে আরোহণের সংখ্যাটা আমরা কী লিখবো আমি কিন্তু আলোচনার মধ্যে দিয়ে ডেফিনেশনগুলো বলে যাচ্ছি তোমরা নোটস করে নিতে পারো তাহলে আরোহণের সংখ্যাটা কী লিখবো একদম সহজ কথা ভূপৃষ্ঠের বহিজাত শক্তি দ্বারা বা
क्लस जो भलो लागे अवश्य लाइक कर शेयर करवर्ती चैप्टारगल क्योंकि धीरे धीरे भाव एगिए जाब जो तुम्हारा देखी ना तुम्हारे चाहिदा रही है भलो ताब तो पर हे नग्निभवन मैंने बुस बुझते चावा जो हम नोट्स देव एक जिस क्लस के बोझानो एक जिस तो तुम्हारे सामने बेपार बुझिए दीची देखो क्योंकि नोट्स नए प्रथम कथा सम्पूर्ण क्लस मैंने जस्ट देखार चेषा कर क्लस कत आग्रह भिडियोर माध्यम फार्ष्ट क्लस भिडियो कर लम जो प्रथम चैप्टार परवर्ती जो देखी ना भलो एगोचे तुम्हारे चाहिदा रही है तो नेक्स्ट टाइम एगोब जैक मैंने खूब डिटेल्स जावा प्रचुर टेक्निकाली कष्ट प्रचुर भिडियो करते भिडियो गो नोट भित्ती भिडियो अत क्यों कष्ट नहीं मैं शुद्ध एकटू बोझाले हो जाए एकदम ओपेनलि कथा तो जैक अवरोहण जो मूलत कटा भाग रही है तीनटे भाग एक हे आबिकार एक रही है खई भवन और एक रही है नग्नि भवन तेल आबिकार की नाइन टेने प्रचुर परमाणे पड़े आबिकार की आबहार विभिन्न उपादान प्रभाव में शिलस्त जो मूल शिलस्तर पर भेगे चुरे अवस्थान करें तक ताक बला चूर्ण विचूर्ण अवस्थान करें तक ताक बला आबिकार अवरोहणे आबहविकार दायी मूलत तीनटे पार्टस रही है आर अबिका अवरोहण क्षेत्र में एक गुरुतपूर्ण भूमिका कि खई भवन और एक गुरुतपूर्ण भूमिका हे नग्नि भवन कारण की तीनटे स्टेप रही है अवरोहण मान कि क्षय पावा परिष्कार कथा तेल क्षय पे गले कटा जिस लागे क्षय पे गले कीटे जिस लागे ये कथाट माथाय रेखो तेल आबहविकार की एक पहाड़ क्षय पा मन करो ये अंश तो हमारे क्षय पा भेगे जाए एट फार्ष्ट हमारे फाटल सृष्टि होते हैं तेल ये फाटलटार सृष्टि हलो प्रथम पर फाटलटार सृष्टि हलो फाटल सृष्टि हवा के क्यों बला हलो आबहविकार हलो आबहविकार ग्रस्त पदार्थ जख भूमधकर्षण टान प्रभाव में भूमि ढाल ओपर थे नीचे दिखे पड़े पड़े क्योंकि पड़े तक शिलाटार क्षेत्र यही शिला अंशर क्षेत्र में क्यों गलो यही शिलार क्षेत्र क्योंकि ऊपर अंश क्षय प्राप्त हो गल अर्थात यही शिलार क्षेत्र में कि हलो क्षय भवन हलो शिलाखंड जो ओपर दिखे नीचे दिखे पड़ल तक टुकड़ो 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 क्षुद्र क्षुद्र अंशे विश्लिष्ट हो नीचे दिखे जो पड़ल तक ताकि कि बला हलो खई भवन बला हलो बोझा गल की बल्लम तेलिए तीनटे प्रक्रियार माध्यम अवरोहण प्रक्रिया सुसम्पन्न हलो अवरोहण मान कि उच्चता ह्रास पावा ह्रास पवार प्रक्रिया क्योंकि सुसम्पन्न हलो आबिका का बोले प्रथम तुम्हारा एक भलो बोलते पर साधारण आबहविकार आबहार विभिन्न उपादान और जानिक व रासायनिक विभिन्न प्रक्रिया रही है तरह सम्पूर्ण मिलित प्रभाव में शिलस्तर चूर्ण विचिन्न है जी मूल शिलस्तर ओपर अवस्थान कर एक कथा क्योंकि जन अवश्य थे आबहविकार विचिन्न भवन बोले और खई भवन क्षेत्र में कि बलब जबिकार फले शिलाचूर्ण क्योंकि स्थानान्तरित हाँ आबिकारे कि मूल शिलार ओपर ही थे खई भवन की क्यों हे परवर्ती समय जो विभिन्न प्राकृतिक वाह्यिक को कारण प्रभाव में यही शिलाचूर्ण शिलस्तर एक स्थान अन्य स्थान परिवाहित है तक से प्रक्रिया के बला है क्षय भवन और नग्नि भवन की बोलते बोलते जीजे आबहविकार और क्षय भवन ये दुटो एर जो जौथ प्रभाव यही जौथ प्रभाव में जो मूल शिलार अभ्यंतर भाग के उन्मुक्त हो पड़े और शिलस्तर टुकड़ो टुकड़ो हो जाए तक ताके बला हे नग्नि भवन और एक जिस आज एर मध्य लुप्त जिन जो है मास वेस्टिंग पुंजित खाए जो ओपर के नीचे पड़ार जो मुहूर्त है से ही मुहूर्त हमें पुंजित खाए जा तो ये क्योंकि मूल आलोचनार विषय एबारे कि कथा रही है जो तुम्हारा एक शर्ट टाइप मन रखते हैं क्रांत शुष्क अंचले जानिक आबिकार है तपर तुम्हारे नातिशीतोषण अंचले क्लस गठन है तपर तुम्हारे निरक्षी अंचले तुम्हारे वही कि निरक्षी अंचले बेसिमाण बिस्टी है मैंने तुम्हार वोने रासायनिक अबिकार बेस लक्ष्य कर सब शर्ट टाइपर कोश्चनगुल तुम्हारा एक जेने रखे एब चलो से शर्ट खूब मजार जिन जो हे परीक्षा तुम्हारा आशे दुई एक जो आबिकार फले सृष्ट भिन्न प्रकार भूमिरूपगुल आलोचना करो तेल आबहविकार मैंने की आबहविकार मैंने तो शिला स्तर फेटे गल ऊपर अंश तो भेगे गलो एर फले भूमिरूप सृष्टि है तेल देखो एर फले कनेकगुल भूमिरूप सृष्टि है कि छोटो छोटो कर खूब संक्षेप में दीची एक नम्बर जो सृष्टि से रेगलित हमें दीची रेगलित जिस रेगलित हे आबिकार फले सब सृष्ट चूर्ण विचिन्न शिलाखंड हलो से शिलाखंडगुलो इसे जो एक असंलग्न स्तर तैरि कर लो मैंने जमाटबद्ध स्तर नए मैंने को मत एक ऊपर तो दिखे भाषमान जो स्तर का से भाषमान जो हल्का जो पतला स्तर से बला हे रेगलित तरह कि रही है एक जिन तैर है जीटे बला है डिजार्ट भार्निस बला है मरु भार्निस बला है एक जिस एक बीच एट आबिकार फलाफल क्यों 
তো মরুভাণ্ডি জিনিসটা কি দেখা যাচ্ছে কি মরু অঞ্চলের শিলার ওপরে মানে একটা এক ধরনের উজ্জ্বল আবরণ থাকে একদম মরু অঞ্চলের শিলার ওপর যেটা মূল যে শিলাখণ্ড তারপর একটা চকচকে চকচকে একটা আবরণ থাকে যে আবরণটাকে বলা হয় মরুভাণ্ডি তারপরে বিভিন্ন রকমের গোলাকৃতি ভূমিরূপ তৈরি হয় যেমন তোমার স্বল্পমোচন স্বল্পমোচনের ফলে গোলাকৃতি ভূমিরূপ তৈরি হয় বা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়া রয়েছে সেই প্রক্রিয়ায় কী হয় শিলা স্তরের মূল যে শিলা স্তর চারিদিকের অংশ বিভিন্নভাবে খুলে পড়ে এবং যে উপরিপৃষ্ঠ গোলাকৃতির একটা ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তাহলে কী কী বলবে প্রথম পয়েন্ট বলবে রেগুলার সৃষ্টি তৃতীয় পয়েন্ট বলবে মরুভাণ্ডি সৃষ্টি তৃতীয় পয়েন্ট বলবে গোলাকৃতি ভূমিরূপ সৃষ্টি তারপরে গম্বুজ সৃষ্টি হয় মানে এই যে জিনিসটা এটা যদি যখন চাপটা হ্রাস হয়ে গেল তখন চাপ হ্রাস জনিত গম্বুজ বলে মানে উপরে অংশ হয়ে গেল সুন্দর একটা গম্বুজের মতো দেখতে হলো তখন তাকে বলা হয় চাপ হ্রাস জনিত গম্বুজ তারপরে স্ক্রি বা ট্যালাস বলা হয় যে মানে বিভিন্ন যে তাপীয় কারণ বা বরফের ক্রিয়ার ফলে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড যখন পাদদেশীয় অঞ্চলে বা যে মূল যে পাহাড় রয়েছে তার নিচের দিকে যখন গঠিত হয় ওপরের দিকে ট্যালাস এরকম টাইপের দেখতে হয় অনেকটা এই মানে এরকমভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এসে নিচের দিকে জমে পড়ে তখন তাকে বলা হয় স্ক্রি বলা হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে টর গ্রানাইট যুক্ত শিলায় দেখা যায় মানে এরকমভাবে লম্বা করে ঠিক টুপির মতো একটা অংশ ছোট্ট করে মূল শিলার ওপরে থাকে অনেক সময় ছবিতে দেখা যায় সেই ধরনের ভূমিরূপগুলোকে বলা হয় টর তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আবহবিকারের ফলে গঠিত ভূমিরূপ যদি দুটো তিনটা আসে সেটা কিন্তু তোমরা লিখবে তাহলে এই যে হলো আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারের যে মূল যে বেসিক আইডিয়া সেই বেসিক আইডিয়া কিন্তু আমরা জানলাম এবার হচ্ছে আমাদের যেটা মূল জানতে হবে যে এই যে পর্যায়ন প্রক্রিয়াটা হচ্ছে অর্থাৎ কি কি বললাম একটা হচ্ছে ক্ষয় আর একটা হচ্ছে সঞ্চয় এই দুটো যৌথ প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে পর্যায়ন বা অবরোহণ এবং আরোহণের যৌথ প্রক্রিয়া কি বললাম অবরোহণ আর আরোহণ এই দুটো যৌথ প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে পর্যায়ন তো এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেই কারা কারা এই প্রক্রিয়ায় সাধারণতভাবে কারা অংশ নেয় আমি প্রথমে বললাম নদী অংশ নেয় তারপরে তোমাদের ভৌম জল রয়েছে ভৌম জলের ক্রিয়া রয়েছে তারপরে তোমাদের রয়েছে সমুদ্র তরঙ্গ রয়েছে তারপরে পুঞ্জিত ক্ষয় রয়েছে প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু রয়েছে এর পরের আমাদের যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে তোমাদের বইয়ে তোমরা সবাই জানো যে ভৌম জলের কাজ ও তার সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ তাহলে এর পরের আলোচনায় আমরা কিন্তু ভৌম জলের কাজ এবং সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং পরিষ্কারভাবে বুঝে নেব তো আজকের আলোচনা আমাদের এই পর্যন্ত তো এই ফার্স্ট অংশটুকু অর্থাৎ বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে তোমাদের যে আলোচনা করলাম সম্পূর্ণ বোঝানোর আলোচনা আজ আমি তুলে ধরলাম এই আলোচনাটা যদি বুঝতে পারো প্রথম অংশের আর কোনো সমস্যা নেই এবার চলে যাব পরের ভিডিওতে আমরা ভৌম জলের ক্রিয়া আর প্রত্যেক অধ্যায় ভিত্তিক নোটসের জন্য অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নিই তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যব